హైర్ వన్ మై సెల్ఫ్ ముఖేష్ విద్య ఫ్రమ్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ సో మనం మీకు అందరికీ తెలుసు మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మీకైతే అనే ఈ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో లైక్ మీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి మీకు మీ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో మీకు అవసరమైన అన్ని రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ కానీ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో మీకు రీచ్ అయ్యే విధంగా ట్రై చేస్తున్నాం అండ్ టైం బేసిస్ అండ్ రెగ్యులర్ టైం బేస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు రీచ్ అయ్యే విధంగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ట్రై చేస్తున్నాం సో దాంట్లో భాగంగానే ఇది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఆపర్చునిటీ మీరు అందరు కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి అయితే అవకాశం ఉంది సో ఇది అందరికీ ఉంది అంటే ఐటీఐ డిప్లొమా అండ్ ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఈ ఆపర్చునిటీ అయితే ఉంది దట్ ఈస్ పిఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్స్ అంటే మనము గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఖాళీగా తిరిగే కన్నా సో గ్రాడ్యుయేషన్ అయితున్న ప్రాసెస్లో ఒక ఇంటర్న్షిప్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇఫ్ యూ నాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సమ్ వే అంటే మీ డ్రీప్ జాబ్లో కనుక ప్లేస్ అవ్వకపోతే కనీసం ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇంటర్న్షిప్ అనేది మీ ప్రొఫైల్కి రెజ్యూమ్కి వెయిట్ని యాడ్ చేస్తుంది అండ్ ప్రొఫెషనల్ మ్యామో డెఫినెట్గా మన రెజ్యూము కొద్దిగా కన్సిడరబుల్ పాసిబిలిటీ అనేది ఎన్హాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళు రీసెంట్గా ఒక డెవలప్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు పీఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ వాళ్ళకి ఇద్దరు ఇద్దామనుకుంటున్నారు దాంట్లో ఉన్న కంపెనీలు అనేవి కూడా ఇప్పుడు స్ట్రోల్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని అన్ని ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మనకు సంబంధించి కూడా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో వీళ్ళు ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్ ఇద్దామని డిసైడ్ అయినారు గవర్నమెంట్ నుంచి సో దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ వరకు ఫుల్ఫిల్ అవ్వడం జరిగింది ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు అయితే ఆపర్చునిటీ ఉంది నేను దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ చెప్తాను దా దయచేసి మీరు అవన్నీ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి సో వీళ్ళు ఎవరెవరు అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది దాంట్లో మీకు ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంటర్న్షిప్ వాల్యూ అమౌంట్ కూడా ఇస్తారు మీకు అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్తారు వన్ టైం సెటిల్మెంట్ ఒక సిక్స్ థౌసండ్ ఇస్తారు ఇట్ ఈస్ మనీ అనేది నాట్ సౌండెడ్ హియో ఓకే మనీ సౌండ్ గారి గురించి కాదు ఇక్కడ మనీ గురించి కాదు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మీ రెజ్యూమ్ కానివ్వండి మీ ప్రొఫైల్ కానివ్వండి డెఫినెట్లీ గోయింట్ బై యాడ్ సంథింగ్ ఓకే దానివల్ల మన క మనం ఎవరైనా ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ మనీ కన్సిడర్ చేసే విధానం అనేది చేంజ్ అవ్వడానికి అయితే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ యూత్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకొని ఉంటుంది అది కూడా చూపిస్తాను టెన్షన్ మా సంవత్సరం అన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇలా అన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ హెల్త్ కేర్ ఉంది హౌసింగ్ ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది ఐటీ ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలు ఉంది అంటే ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ప్రైవేట్లో ఉన్నాయి గవర్నమెంట్లో కూడా ఉన్నాయి మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ సో అగ్రికల్చర్ ఉంది ఏవియేషన్ ఉంది బ్యాంకింగ్ సిమెంట్ అండ్ బిల్డింగ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ కన్సల్టింగ్ ఇట్లా మన ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అండ్ ఎనర్జీ కూడా ఉంది లెట్ మీ షో యూ దాట్ ఐటీ ఉంది ఓకే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ దీంట్లో మనకు ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఆయిల్ గ్యాస్ ఎనర్జీ అది చూడవచ్చు ఇక్కడ సో దీంట్లో స్పెసిఫిక్గా మనం చూసుకుంటే ఓఎన్జీసీ ఎన్టీపీసీ ఇండియన్ ఆయిల్ పవర్ గ్రిడ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో నేను అవన్నీ కూడా చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫస్ట్లీ లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఏ కంపెనీస్లలో ఇంటర్న్షిప్కి మనకి పాజిబుల్ ఛాన్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని నేను మారడానికి ట్రై చేస్తాను ఒకసారి పార్ట్నర్ కంపెనీ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్లో కొన్ని పిఎస్సీస్ కూడా ఉన్నాయి చూడవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని ప్రైవేట్ ఉన్నాయి పిఎస్సీస్ రెండు కంబైన్గా ఉన్నాయి నేను రెండు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను రిలయన్స్ లాంటి బిగ్ కంపెనీ ఉంది టాటా ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సర్వీసెస్లో ఉంటాయి సో మనకి ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో చూసుకుంటే ఓఎన్జీసీ ఉంది ఎన్టీపీసీ ఉంది మీద కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని ట్రై చేస్తున్నాను నేను ఐఓసిఎల్ ఉంది పవర్ గ్రిడ్ ఉంది ఎన్ఎండిసీ ఉంది గేల్ ఉంది హెచ్పిసిఎల్ ఉంది ఎన్బిసిఎల్ చూడవచ్చు మీరు న్యూక్లియర్ పవర్ న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ చూడవచ్చు స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది సో కోల్ ఇండియా ఇట్లా మనకు చాలా కంపెనీస్ ఇక్కడ ఎన్ఎల్సీ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈజ్ ఆల్సో పిఎస్యు ఇట్లా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇంక్లూడింగ్ బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ అన్నీ కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ ర్యాక్ ఇలా అన్ని సాఫ్ట్వేర్ బీస్లో కూడా ఉన్నాయి సో మీరు అన్నీ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ని
internship duration 12 months untundi okay at least half of the internship period must be spent in the actual knowledge experience job environment and not in the classroom kachithanga unna 12 months lo 6 months meer field lo work cheyali ante original work em untadi teeri vinadam gaadu practically you need to see the uh, company there at least uh, working experience meedaku oti vastundi deen dwara future lo meeku definite ga meer uh, ప్లేస్ అయినప్పుడు డెఫినెట్ యూజ్ అవుతుంది ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసరికి ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ మధ్యలో ఏజ్ ఉంటే మాత్రం మీరు అందరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎవరు అప్లై చేయొచ్చు సార్ ఫుల్ టైమ్ ఎడ్యుకేషన్లో అందరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి రైట్ సో గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా వీళ్ళందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు గ్రాడ్యుయేట్ విత్ డిగ్రీస్ బీఏ బీఎస్సీ బీకామ్ బీసీఏ ఇవన్నీ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు వీళ్ళందరికీ ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంది ఎవరికి ఎలిజిబిలిటీ లేదు సార్ ఏం ఎలిజిబిలిటీ ఎవరు అంటే ఐఐటీస్ ఐఎంఎస్ అండ్ నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ ఐఐసిఆర్ ఎన్ఐడిస్ ఐఐటి ట్రిపుల్ ఐటీస్లలో చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం ఈ అప్రెంట్షిప్కి ఈ స్కీమ్కి అప్లై చేసుకోవడానికి మాత్రం అపర్చునిటీ ఎందుకంటే వాటిలో ఐఐటీస్లలో ఐఎంఎస్లోనే చాలా ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు సపరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు కాకుండా మిగిలిన అందరూ కూడా చేసుకోవడానికి అయితే అవకాశం అయితే ఉంది ఇందులో ఎన్ఐటి ఇన్వాల్వ్ అయితే చేయలేదు కాబట్టి ఎన్ఐటి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఏమో ఒకసారి చూసుకోవచ్చు మీరు అప్లై చేసి సో ఇంకా సిఏ ఇట్లా కొద్దిగా ఐఏర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు సిఏ కానీ మాస్టర్స్ క్వాలిఫికేషన్ మాస్టర్ డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేయడానికి అవకాశం లేదు ఇలాంటి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చారు మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ అది అట్లాగే ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నాడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఏదైనా పింగ్ చేస్తాను ఒకసారి చూసుకోండి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మంత్లీ అసిస్టెన్స్ అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అలా ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వరకు ఇంటర్న్షిప్లో ఇస్తారు అండ్ దీంతోపాటు ఒక సిక్స్ థౌసండ్ అనేది వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్గా అమౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏ వన్ టైమ్ గ్రాంట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంటల్ సిక్స్ థౌసండ్ విల్ బీ డిస్బోజ్ టు అండ్ మీ అకౌంట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ అమౌంట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇంటర్న్షిప్ చేయడం ద్వారా మీకు ఫ్యూచర్లో ఆపర్చునిటీస్ అనేది ప్లెంటీ ఆఫ్ పెరుగుతాయి మీ ప్రొఫైల్ని చూస్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ చూస్ చేసుకునే విధానం చూసే విధానం కానీ చేంజ్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ మీ యొక్క మీ రెజ్యూమ్కే కానివ్వండి మీ ప్రొఫైల్ కానివ్వండి ఒక వేడ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది దాని ద్వారా మనకు ఆపర్చునిటీస్ పెరగడానికి అయితే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో ట్రైనింగ్ కాస్ట్ కానీ అడ్మిట్ కార్డ్ దాని గురించి మీరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా ఉందంటే దాని గురించి కూడా చెప్తున్నారు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇలా ఉంది మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని మెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇంటర్న్షిప్ పోర్టల్ కూడా సంబంధించి కూడా పెడుతున్నారు కాల్ సెంటర్ కూడా ఉందని చెప్తున్నారు ఇట్లా మీరు చూడవచ్చు కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో మీరు చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా పింగ్ చేద్దాం సో దాంతోపాటు ఎట్లా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని కూడా వాళ్ళు క్లియర్గా ఇచ్చారు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు మన వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి ఇంతో చెప్పిన వెబ్సైట్కి ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యానల్ ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇందులో మొత్తం కూడా ఈకేవైసీ పర్సనాలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి ఒకసారి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను నేను ఫాస్ట్గా ఇదంతా కూడా డీటెయిల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ మీరు మీ లెక్క నచ్చిన లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ యూత్ రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళాలి మీరు రిజిస్టర్ అవ్వని అడుగుతుంది రిజిస్టర్ అవ్వ కొట్టాలి రిజిస్టర్ కొట్టిన తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతుంది మొబైల్ నెంబర్ టైప్ చేయాలి దెన్ మీకు డెఫినెట్లీ యూల్ గెట్ అన్ ఓటీపీ దేర్ ఓటీపీ దేర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి సో తర్వాత మీరు పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కరెంట్ పాస్వర్డ్ న్యూ పాస్వర్డ్ అన్ని సెటిల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దాని తర్వాత మీరు ఫర్దర్ వెళ్తే ఇక్కడ మీ ప్రొఫైల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ అప్లై చేశారా చేయలేదా ఎన్ని చేశారు ఏంటని చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆ అప్లికేషన్లో మీకు ఎన్ని రిసీవ్ అయినాయి యాక్సెప్ట్ అయినాయి మొత్తం కూడా చూసుకోవడానికి మీకు డాష్ బోర్డ్ ఇక్కడ వస్తుంది అది మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ సో ఇక్కడ క్యాండిడేట్కి సంబంధించిన ప్రొఫైల్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అట్లా మీరు చూసుకోవచ్చు ఫర్దర్గా వెళ్తే ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్లో ఈకేవైస్ చేయాలనుకుంటే ఈకేవైస్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ సో ఇట్లా మొత్తం క్లియర్గా ఈ పీడిఎఫ్లో ఉంది ఈ పీడిఎఫ్ని కూడా మీకు పింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను దాని నుంచి మీరు ఇమీడియట్గా చూసుకోవచ్చు మీ యూజర్ నేమ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో పిన్ పెట్టుకోవచ్చు లేదనుకుంటే అథెంటికేషన్ అనేది మీకు డిజీలాకర్తో ఉంటుంది కాబట్టి చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది మీ అథెంటికేషన్ అనేది జెన్యున్గా ఉంటుంది సేఫ్గా ఉంటుంది జరుగుతుంది సో ఇది ఓటీపీ అప్లికేషన్తో ఉంటుంది కాబట్టి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు ఇట్లా మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత మీ డీటెయిల్స్ మొత్తం కనబడితే ప్రొఫైల్ కూడా మీరు ఏం చేస్తారు పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీరు ఇట్లా అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ఈకేవైసీలలో చ